，实事求是，是武昌改革世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要解放思想的真理？乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这个牌，就用天人操纵。叔，我现在过的是什么日子啊？我天天我吃的是什么呀？啊，再差的日子也差不过现在了吧？这日子它得变，咱不能再过现在的日子了。我说错了吗？我来，好，进来吧，进来。哎，大叔，是不是有啥事儿？我找他，怎么追到这儿来了？咋了，东宝？哎，没怎么。东宝把我地瓜给我抢了，我还没吃饭呢。你好好说话，我是抢吗？是不是借？不，你借你也得还啊你。婶儿，啊，可乐，婶儿，你这有地瓜吗？有啊，还在锅里没蒸呢。没事，您您给我拿三个。东宝，哎，到底咋回事？哎，没事。来，拿着。走点儿。说到哪儿了，叔？走了，叔。哎，来来来，你过来。干啥呀？你今年多大了？三十一。说上媳妇了吗？没有啊。不，我说没说上媳妇跟我要地瓜吃有啥关系？那说的就跟我一个人没说上媳妇一样。叔，这是咱们村最有文化的吧？上过高中，就连他都没说上媳妇呢。那能怪我吗？那谁让咱村这么穷啊？那你正好跟老叔再说说，像你这样的，咱村还有多少个？咱村。没娶上媳妇的光棍，少说也得有三十多个吧。你比我小的那些不到三十的，也得有二十五六个。那比我大的那茬，像钟富他们那波的，估计也得有个十五六个吧。啊，这还没算上那个张瘸子，还有老胡同那帮老光棍。走走走走。啊，那我走了，走了，叔，走了，沈总。那地瓜生吃拉肚子。小雷家这是要断子绝孙呐！老叔，我们这帮孩子是您眼瞅着长大的，这日子他是不是得变呢？您就说小雷家搞成今天这样了，咱是不是对不起他们呢？那谁不想过上老婆孩子热炕头的日子呢？这样，您听我一句劝，您年纪大了，这事儿您别担着。正好天越来越冷了，您这老寒腿也犯了，您出不了门，全村人都知道这事儿，承包的事儿，我来管，我担着。我是支部书记，你担什么？叔叔能让你担啊？东宝啊，叔不是怕担风险。叔以前是啥样？你问你娘就知道。嗯。但是，这承包土地的方案，得经公社批准。啊，就算书能答应你，公社这一关你能通过呀？我开学。东宝，这样吧，哎呀，我们的步子啊，走得再稳一点，还是分组承包，联产计筹。你把地丈量出来，我们就年前争取搞好，啊，公社年前忙，嗯，不会太管我们。过年过节的，可能他们连开会都不会参与。正好我们省心，你去做。这方案呢，我这几天写出来，交给公社，行吗？年前公社忙，啊，没有空搭理我们。嗯。好，那这地怎么？他怎么分不还是我们说了算吗？我就把这兄弟找了亲戚给分到一块儿，看他能把我怎么着
。老板，啊，你小子又享受啥坏主意了？没有，我领会您精神呢。老叔，您说的没有问题，就照您说的办。但您也别闲着，赶紧的，您写下来给报到公社去，我这就去量地。董导，哎，董董导，这还没说就完了，你什么？你出来是？哎，这是这是小王三三，拿纸拿笔拿点纸，咱拿捆绳子。这广播怎么开啊？几张纸啊？几公尺卷纸啊？什么绳子啊？我没当兵之前。你没在这儿当会计吧？那怎么了？我想起来了，你是老胡孙的侄儿。我可不是造反派啊！有一年冬天，老胡孙被人埋雪里头，差点闷死。这事儿你知道吗？纸、笔、卷尺、绳子。现在知道广播怎么开了吧？四宝、老五、宏伟，来对步。四宝、老五、宏伟，到对步来。接过来，哎，扫完了。哎呀，哎，你快看看我这些兔子，嗯，这只大的都有六个月了，那两个小的才三个月呢。你看它们可爱吧？都是你的心肝宝贝，当然可爱啦。哎，哎，对了，姐，你准备什么时候开始复习啊？我不考了，我路上不是跟你说了吗？你不是跟我说你没有放弃理想吗？我是没放弃啊。你别告诉我，你的理想就是养兔子啊！这么说也没错。姐，我知道你受了很多委屈，可是你小辉，我不考大学不是在跟谁赌气。今年的高考试卷我也看了，语文我还行，英语我是一点都不行，更别说数学了。以后那些应届毕业生，他们都是正正规规初中、高中读下来的，我这一边学习一边劳动。怎么跟他们比啊？说的这些我也都知道。是，你想，去年咱们那么难的熬过来，现在就这么放弃，不是太可惜了吗？谁说我要放弃了？我都已经想好了，等我把这些兔毛剪了卖了钱，我就买一个半导体收音机。他们都说那半导体收音机上可以学英文，我到时候就跟着学，或者。我再买辆自行车，骑去县里上电大，电大现在也有文凭。再说了，我们家里有个县城的大学生，我要有什么不懂的，我就问你。我现在觉得，通过自己的双手，让家里过得好一点，也挺好的。哎，那你就不该寄钱让我回来，你把钱攒起来，不就可以早点买自行车，早点读大学？你什么时候变得这么婆婆妈妈的？什么不寄钱给你回家？你知道爸妈多想你吗？以后你再说这种话，我揍你！哎呀，天天口口声声的说揍我、哎哎、揍我，慢点，也不知道我的童年有多么的黑暗。嗯，臭小子，谁揍过你了？你还没揍我，还没揍我。哎，你你别踢他耳朵，哎，别打我，你别打我，你别揍我耳朵，哎，你快快快快，哎呀，哎，哎，哎，哎。咱小辉有办法啊！他一回来，平平笑的都比平时多了。真是委屈平平了呀！小辉要是多回来几趟就好了。他回来啊，多跟平平聊聊天，平平心里还能好受点。是啊，刚才你没听平平说吗？夏天呢，他想读电大。我想到时候，你就把养兔子的事儿接过来，到时候我帮你。行
。姐，这都是我跟从学校带过来的书。这么多啊？嗯。啊，这套《红楼梦》啊，借来可不容易了，不知道费了我多少口舌呢。知道你辛苦了，回头做好吃的喂老你。我倒不是怕借书苦，我是怕你，我是怕你养兔子以后就没有读书的闲情逸致了。是啊，现在家里那么多事儿，还真是没那么多时间读这些闲书了。姐，想啥呢？我在想，咱们今天遇到的那个雷同志。你说，咱们家要有个雷同志那样的人，是不是咱们就不会受欺负了？像他这种人，如果出生在我们这种家庭，早就被咱爸和你教育成斯文书生了。我看到学校标语上写着“为中华之崛起而读书”，我就想，我该是为宋家不受欺负而读书。我要用文明的方式使自己不受欺负，而不是用蛮力。咱爸妈就是太文明了一些，所以一直受欺负。死人当都死罪好几年了，姐，你的思想别一直停留在那个混乱时期。摘帽都说一年了。咱帽子摘了没？我的招工一直受阻碍。他们要是不想给我工作做，我就真的没工作可做。啊。坐吧，哥。来接接来来，快点快点，快快快快快！来接，啊，来你来你来使劲使劲。你他妈的，我他妈怎么了？没事吗？得笑，笑够了。广播里头叫你们几个没听见，跟我装聋是吧？没听见。干嘛？让你坐。小贡来这套。我们正准备过去呢，这不没玩完。那个，你都赖你、啊，你这挨打就赖我。你们俩长本事了是吧？我这才出去当兵几年啊。找你们喝酒吃肉，立马过来，让你们办点事儿，一个找不着。东宝，我我们这马上要过去了。过去哪儿啊？那打完了走了。打完了吗？再打两把吧。没意思。狼走遍天下吃肉，狗走遍天下吃屎，就你们几个吃屎都赶不上热乎的。不是，我们就想你外边天寒地冻的，咱们出去干什么呀？梁帝，梁梁什么？去还是不去？去去去去了，这就去。上级分派下来的任务，让把大队所有的地都给量出来，分成甲乙丙三等。这天也太冷了，出门就遭罪。大过年的，要不咱们等过完年，过完年再量不行吗？你们家被窝暖和，回去吧。我们家被窝也不暖和，那我帮你暖和暖和好不好？你说我，怎么那么费劲呢？啊，跟四眼会计把所有地都给我量出来。你这当上书记才几天啊？太积极了。你积极过吗？我把书记给你当呗，我没有，我帮你反映反映好不好？我什么也没说呀，别说话，走吧哈。胡子，走吧，干嘛去？啊，好事，走。什么好事？去了就知道了。那，能不能快点？快快。四二快去。哎，在呢在呢。家伙事拿齐了吗？齐了。给他们分配一下任务。哎，从哪儿开始？咱们就从这儿开始。那边啊，啊，快点！老五，拉直喽！快走两步。这玩意儿你那都掉了，你拉直，拉直。
赶紧把这地给量完了，回头你再盯眼，那四点块钱记得对不对？不是咱村搞承包了？对呀、啊，年前你把地给分下去，争取分到每个人手里头。老马，嗯，包产到户，嗯，这能行吗？三哥，三十二，那个，往那边去。那有啥不行的呀？石根，你上我高中是咱们村里的秀才，这事儿呢我也不瞒你。咱们大队上，对外还是说包产到祖。可你想想，这个祖它可以大，也可以小啊，是不是可以小到三四个人一组？那不跟包产到户一个道理吗？哎，你这不成了钻政策空子了吗？啊？不这老书记能同意吗？你喊啥呢？我告诉你啊，现在不能让老叔知道。行了，不让老叔知道。老书记要是不出来点着头，我看大家伙谁敢过来领这地。我我去帮你干活吧。大早的就是乒乒乓乓，乒乒乓乓，今儿干嘛呢？这是，啊？我老娘不是把家里那八仙桌给卖了吗？吃饭的时候碗都没地方搁，我把后院的树给杀了，琢磨着大桌子先对付着。哎呀，没有你不会的，嗯，连桌子也会打。我这也这不赘型，叔，嗯，找我有事啊？我来跟你说一声，嗯，咱们小雷家的联产承包责任制。公社批下来了，陈哥，你看叔，就没有你办不成的事儿。那年前就给批下来了，嗯，那，咱明天把社员大会给开了，把地分下去吧。那地都商量完了？量完了，图今天就能出来。叔，开会这事儿得您坐镇，您要不在那儿，这事儿就办不成。到时候给他们好好说一说。我也跟着边上学习学习，嗯啊，那行，那我去张罗张罗。哎，嗯，哎，叔，嗯，那个后山那砖窑，我把门口碎石扒拉开，往里头看了看，里边好像没塌，不知道能不能用啊？我琢磨着，开春以后，能把窑烧起来。砖窑一点问题都没有。当年封砖窑，同时打倒了我，砖窑就是我的罪名之一。那个砖窑口啊，还是我自己亲手扒的，省着那些败家子儿下手乱扒。你别看外面乱七八糟的，里面结实的吧？好用，好用。那就别等开春了，等过几天天暖和了，我带几个人把砖窑外拾掇拾掇。嗯，我再请几个老把式，把砖窑内整一整，整这个葫芦来给你烧。东宝啊，叔岁数大了，以后这冲锋陷阵的事儿啊。你多担着点儿，叔您放心，交给我没差。<笑>那好，那我去传达了啊。哎哎，你你慢着点，没事儿没事儿没事儿。书记来了。嗯。啊。啊。叔，准备的怎么样了？啊，都差不多了。嗯，东宝书记交代了，今天必须得弄完。啊，好，好，好，好。嗯。嗯，地都照料完了。宏伟他们那儿还有一点边边角角，马上就完了。这这画是什么？这红的是蓝的，这啊，这这什么意思？红的是甲级地，呃，黄的是乙级地，蓝的是丙级地。好，嗯，来，您帮忙啊啊，都准备差不多了是吧？哎，对，啊，嗯，好，好啊，嗯。喂，喂，收员，同志们注意了啊，紧急通知。明天下午，全体社员到茶院社开会，全体都得来。有重要的事情要告诉大家，我们小雷家大队啊。
也应该积极响应党的号召，搞这个联产承包责任制，反正是对大家都有好处啊，都得来，都得来啊！都来，怎么样啊？还这么直接？不是在党工委，他们把那块地聊完了。对，郑马书记，你要催得催他们。你也在，不是，你们俩怎么回来了？啊，这怎么了？这是什么呀？就聊到村西头那几亩小破地，都荒了多少年了？我说这地咱们不用量，量了也没有人种。哎，老五上来那积极性了，非得量，非得量，量吧，掉沟里了。你们是没看见呀、啊？就他那裤子挂在那个树枝上，都裂开了，半俩屁股在外边露着。今天要不叫我跟宏伟，他就一直在这挂着去吧，死了都没人知道。老老五太费劲了，死缠死缠的。为了救他，我脚脖子都崴了，我腿都抽筋了。你们想说什么？还有几块地，明天量吧。就剩这几块了，明天就能量完。那能行吗？行，明天吧。你们没听到大队通知都已经发出去了吗？今天必须量完。那我脚都崴了，大腿还抽着呢。得了吗？东宝，你的心也太狠了。少在跟我装，这分地有多重要？你们不是不知道吧？还用我再说一遍吗？你们是赶上好时候了，赶上好政策了，别在这偷闲耍滑的。对，今天必须得量完。量完你去啊，咱俩换，你这活我也能干，我就挨家挨户分吧。五毛。是。小波啊，嗯，事儿都准备的差不多了，明天就开始了。这就是咱们村所有的地，是吧？对。这是甲级啊，这是乙级。土地，土地，那是咱们的命啊！这地主啊，嗯，你先回去吧。哎呀，东波啊，嗯，这分田地啊，可是大事儿。虽然有书给你作证，可是这担子还是在你这儿。好好做准备，别让书和公社失望。保证完成任务。不能马虎啊！哎，你慢着点。嗯。东宝，嗯，咱真的瞒着老叔？那能瞒得住吗？我早晚都得知道。我是这么想的，咱们赶紧干出点成绩来，才能打消他的顾忌，是不是这个道理？说的那都是后话。你现在咱们队上。就有老叔这样思想的人不在少数。你现在问题是，你这地明天能分下去吗？东宝，我说句实话，我可听说别的公社都有反对复辟倒退、抵制单干风的标语。咱们村有很多老人特别担心，说这要是咱没搞好，可能还不如先前呢。东宝，你说把这事儿想的太简单了。是啊，我真服你们几个。就光能看见那不好的，就不能看见那好的。我们现在什么都没说，什么都没做，你们怎么就知道他们不同意呢？我干这事儿那是为了小雷家好的，你怕什么？啊！但是我们又不是头一遭，人家人家安徽都已经发报纸发报道了。东宝书记，你别生气啊！别给我打岔，这一个个的，能有点出息吗？想不想富？想不想娶媳妇？那不得了吗？不怕娶不上媳妇儿，再落一身麻烦吗？哎，能娶着媳妇儿，惹麻烦我也不怕。那得了吧你，东宝肯定不用愁。咱媒婆前两天都去他家了啊。你要不说这事儿还好，你一说我就来气。那张媒婆我想掐死他。你看他给咱们小雷家，他说的没那什么玩意儿，那一个个的，长得比他还难看呢。那得多难看呢？喂，那个。东宝书记，你说你是复员军人，你都这待遇了，那我们……跟你们说呀，你们跟着我好好干，他肯定就能富起来。你富起来之后，你什么媳妇儿你娶不着？我雷东宝把话给搁在这儿，我给你们打个样，我一定能娶一个像样的媳妇儿回来。你们看着，东宝，你这是给我们画饼子吧？你这话说的没良心。咱们哥几个打小光屁股长大的，谁不知道谁呀、啊？我什么时候说过瞎话？我作证
。东宝从小到大从来不说瞎话。你听听，就爱吹牛。你那条腿还好吗？我这条腿还抽着呢，抽。我还是那句话，咱们小雷家再穷也不过就是这样了。只要你们加把子力气，肯定就能富起来。那富起来就能娶着媳妇儿，不光能娶着媳妇儿，还能娶着漂亮媳妇儿，漂亮媳妇儿。是我，你来这儿做什么？呃，我我办点事儿，你看多巧哈、啊。啊，那个我们组委会顺着那条街一直往右拐就到了。呃，我找你。你找我？不不，找你弟弟。啊，你找小辉啊？对，我就找大学生。他上次跟我说那些事儿，我还有一些闹不明白，我想问问他。啊。他在家了。啊，在。哎，雷同志。雷同志，嗯、啊，那个我自己提就可以，你就放这儿吧。我们部队领导说了，这活儿没干完，等于白干。不是不是，我们家就住在这儿。哎、啊，正好，我给您弄。哎，不用，我待会儿回家去问问我弟弟吧。你看，早知道这样，我就不打这。哎，姐。哎。我说我去跳。怎么是你？啊，小辉，雷同志说他找你有事儿。你找我啥事儿、啊？大学生，是这样，上次你跟我讲完那联产承包责任制，就是那包产到户，回去我就找人把地给量了。可是量完之后，我才发现这之后好多事儿呢，我得向你讨教讨教。我那都是从报纸上看到的，关于政策方面的解读，你还得找你们上级组织进行宣讲。不是你别谦虚了，我们公社书记都说了，这种事儿那得找有有能耐、有有文化的人，那说的不就是你吗？那行吧，你说吧，啥问题？我们大队人多地少，那我把所有的地就按照甲乙丙分成三个等级，可是怎么分才能评级得到每个人手上，这就成了问题了。那我就琢磨来琢磨去，只有抓阄这一个办法。抓阄，这么大的事情抓阄太儿戏了吧？不是，你先听我说完呢。我把每个等级的地按照人头分成小块。每个人抓一块，这样谁也没话说。每个人手上都有每个等级的各一块。从理论上来讲，是可行的。可是农业生产还是要以家庭为单位。如果你真的想实行包产到人的话，恐怕执行起来会有一定的阻力。我搞承包到组，这组可以大，它也可以小，可以小到一家人吗？但是抓阄这个办法。那一家人的土地没法连在一起，种起来也很麻烦呀。那你也不能得到社员的真心支持、啊。很难就难在这儿呢。你们允许社员私下交换承包土地吗？没往这上想过呀。换？不是。大学生，你还是得跟我去一趟我们村里头，给那帮愚笨脑袋好好上上课，让他们明白什么是国家政策。这太好了！你刚才不是理解得很清楚？不，我理解有什么用啊？我讲不明白。就我这文化……哎，你等会儿。小雷家和我们红卫大队是一个公社，不是吗？不是。管他是不是一个公社呢？咱把事儿给做完了，不就完了吗？那可不行。你看，这小雷家穷的，那放个屁都是地瓜子。我也不知道该说什么了，你帮我这个忙，你让我干什么都行。小辉，你要不然就去帮帮他，跟他去趟小雷家吧
好吧，那我就跟你去一趟吧。正好我也想实地考察一下农村土地制度改革的真实情况。宋永平同志，哎，真是太谢谢你了啊！没事儿。你说这新官上任三把火，回头地分了，砖窑烧上了，这第三把火烧点什么？现在养长毛兔挺挣钱的，你可以组织你们村里的妇女养长毛兔。这个办法好啊，要不然这样吧，你和你弟弟一起去一趟我们村，给那帮老娘们讲讲，省着他们成天没事干。我,我不行我，我讲不清楚。行。有你绝对行，没你绝对不行。就这么定了。妈，我出去一趟啊。哎，妈，我陪小薇出去一趟，你把饭给我们留锅里就行。姐，你去干嘛？嗯、呃，我陪你一块儿去，走吧。<笑>再给我一个，不给。你说这俩村子离那么近。隔着还不是一个公事儿，我的个娘！哎呦，回来了，真找了个漂亮媳妇儿。宝儿，出啥事了？哎，宝儿，雷书记，富的。啊，雷副书记，<笑>除了你刚才说的问题，你们村儿包产还有什么其他的问题吗？那问题大了。不光社员不积极，就连那老书记都前怕狼后怕虎，别别扭扭的。你看我在外边当了多少年兵了，回来一看啥变化都没有。不是说一点变化没有，那是夸他们。有更穷了，这么些年，一个新媳妇都没娶进来。这但凡谁家里头有个姑娘，恨不得刚养熟，搬搬搬送，那就给嫁出去。我看以后这小雷家村就别叫小雷家村了，不如叫光棍村。啊，首先得准备兔笼、饲料，还有药品。嗯，嗯，等过完年以后，镇上的畜牧站开门以后，你们就可以直接买点兔了。漂不漂亮？我们小雷家家家都那个，好不好看？好看。其实那地瓜叶子就是最好的饲料。啊，漂不漂亮？这个时候有两种，一种是安格拉长毛兔，那兔子比较娇贵难养，但是兔毛质量好，能赚好多钱。嗯，还有一种。就是杂交的种树，放过啊，好养一些，但是卖不放炮啊，安德拉给放炮，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，他哪桌？我也要走了，走走，我也要走了，我也要走了，漂亮，漂亮。顾总，你别吹牛，村里的漂亮媳妇回来，就这里的漂亮媳妇回来，赶紧，这回去给你家看看吧。行，这边请走。你胡说什么呢？哎，怎么了？你给我解释清楚，这是干嘛？谁谁是什么嫂子？他们胡说什么呀？谁主意？啊？哎哎哎哎！哎，队长，滚！你这是干啥？宋卫平同志，小慧，哎呀，哎哎哎哎哎哎！你要干什么？别误会，我说你怎么那么殷勤替我解答水？一路上记着养兔子的问题，不停的缠着他，你还要对我解干什么？不是，我是真的，不是你们千万别误会。不是，是这帮兔崽他们误会了，他们他们以为宋卫平同志是我的那什么，我真的没扯谎，我是真心实意的请你们过来讲课的。我向毛主席保证，不是我安排的，回去我就教训他们。怎么可能是误会嘛？鞭炮都准备好了，姐，别心疼，我们走。不是不是不是，你听我的，你们一定要信我。宋卫平同志来，那是那是临时决定的吧？对吧？如果真的是误会，那你刚才为什么不替我姐辩解？你分明就是对我姐不怀好意，你承不承认吧？我承认，不是，我承认什么呀？我承认，我我不管我是什么意思，不是你说的那个不怀好意，这就是不怀好意。我是好意，你们等一下，你们听我说完，你们给我讲了那么多道理，帮了那那么多的忙，我真的很感激你们。今天，算我对不住你们，你们要打要砸，我认了。
，别再让我看到了。出的，是吧？说这样，多毛脸上有光，然后鞭炮是你家的，回头你们都指我。你喊什么呀？就你话多，你等多毛回来收拾你吧。你说那女的，到底是不是东宝的相好呢？肯定不是啊。要是的话，东宝的光也给他们来个飞脚吗？那关键是也太好看了，那哪能长得那么好看呀？真是好看。喂，那漂亮姑娘旁边那个小伙子是干嘛的？咱们叫嫂子，他怎么还急了呢？他肯定是那女的弟弟，你没听见他说吗？就你耳朵好使，你再话多点儿，东今天这事儿，我们搞砸了。对不起，你们信得过我吗？信，信啊！把你们觉得靠得住的、信得过的，全都叫到这儿来。干什么？我跟他们说说明天的事儿。讲一讲咱们小雷家呀、啊，联产承包责任制。这几天，大家应该也看到了，东宝带着大伙啊，忙前忙后，把这个地啊，都占了出来了。我俩一合计啊，这十一届三中全会的召开，我们小雷家也得积极响应党的号召，趁着年前呢，把这个事儿啊落实下来，带领大家走共同富裕的道路。走在改革开放的最前头，早日实现四个现代化。红包，来，你来给大家说说。那个认真的听，啊，认真的听啊。东宝这是新官上任，怎么好呀？我就不跟你们讲了。哎呀。是啊，年轻人气血盛，脑子灵点，做事也麻利。你们也看见了，这几天呢，我们几个把全大队的地按照甲、乙、丙三等给量出来了。甲级呢，红色；乙级呢，黄色；丙级，蓝色。看清楚了吗？我今天的任务，就是要把所有的地分配到你们每个人头上。听我说完了，等一会儿，你们所有人都要到台上来抓阄，甲、乙、丙各抓一块，甲级地三分，乙级地两分，丙级地两分，你抓到哪一块，哪一块就是你的，明白没有？行啊，这是资本主义吗？书记，这恐怕要犯错误了。
天开的花，无声，盼着秋天的金色。说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火。泛起层层波，涛依旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。春风吹又生。